Eu estive a pensar, e se tu concordares, eu vou falar com o Ramon para lhe pedir um empréstimo. Desculpa. Pensaram. Não, não, eu não vou ficar a dever dinheiro ao teu namoradinho, Marta, como deves calcular. Encara isto como uma transação como outra qualquer. Não é uma transação como outra qualquer, é dinheiro que vem do teu namorado e eu não lhe vou ficar a dever dinheiro, ponto final. Tu não estás a ser razoável tu, e tu estás a misturar as coisas e, e deixa de consumir por esse orgulho estúpido, Bernardo. É o seguinte, se tu decidires avançar com esta ideia absurda e ridícula e insultuosa para mim, eu vou-me embora de casa. Então vai! Eu e a minha família, nós precisamos da sua ajuda contra os Vila Lobos. Eles compraram os terrenos à Maria do Carmo e agora querem, querem expulsar-nos lá para construir um empreendimento turístico. O Vicente era incapaz de fazer uma coisa dessas. Pois, eu também pensava isso. Mas parece que o rapaz já não é o mesmo. Está metido nisto com o irmão. Se os Vila Lobos compraram os terrenos, a lei está do lado deles. Não há muito que eu possa fazer para o ajudar. Mas isso também não é bem assim, não é? Não, quer dizer, você, quando quis ter a sua filha, também não tinha a lei do seu lado. Aqueles terrenos são a casa deles há anos. Muitos deles nasceram ali. Uf. Chegou a altura de mudar e seguirem o caminho deles. Isto vai ser mau para a imagem do negócio. Vai ficar sempre associado à, à expulsão de uma minoria étnica. Isto vai ser falado, isto vai ser comentado. E não pelos melhores motivos aqui. Ah, Diz-me uma coisa. Isso é tudo preocupação com os ciganos ou isso tem só a ver com a luz? A luz já não faz parte da minha vida. Fizemos o possível ao chamar a atenção da opinião pública, mas... O Ramon está diante de um adversário para quem vale tudo. Por isso, antes de estar preparado. Eu estou preparado, doutor. Acredito que estou. Agora é só o doutor ser homem para estar do meu lado e levamos isto até ao fim. Isto não é uma questão de ser homem ou não ser homem. Isto é uma questão de ter fé no seu caso. Então, e o doutor tem fé e acredita? És irmão de Joaquim estás a ajudá-lo nesta coisa da expulsão dos ciganos. E porquê? Não, nem vale a pena responder porque eu sei a resposta por vingança. Vingança de quem? Vingança da luz. Por ela ter dado com os pés por ser casado com o Rony. É isso mesmo que tu pensas de mim, que eu sou capaz de trair os meus princípios por ciúmes. Nós estamos preparados oh, para... Oh, Dinis, tu queres mesmo ajudar o Ramon? Devias aconselhá-lo a deixar os terrenos, de uma vez por todas, para o proteger. Mas proteger do quê? Ninguém sente tanta falta da Joana como a Rita. Todos os dias, quando se vai deitar, quando chega ao quarto, quando se deita, olha para a cama ao lado e a cama está vazia. Já imaginaste a dor que isto é? E era agora, era neste momento que ela precisava mais de vocês. Para lhe darem amor, para lhe darem carinho, para lhe darem conforto. E o que é que acontece? Vocês param-se. Mais uma garrafa de champanhe. Pode ser, por favor. Obrigado. Que idade é que tu tens? Não sei, que idade é que tu tens? Hum? Tens de vir aqui mais vezes. Cá Venho está. mais vezes, vamos embora. Champanhe. Eu já vos disse que eu sou advogado. Eu não, não. tinha dito que eu era advogado. Ah, Sim, eu sou advogado. E não sou um advogado qualquer. Sou um advogado dos bons. Ainda hoje ganhei... Uma causa, toda a gente estava por perdida. E. E por isso, hoje vai haver champanhe para toda a gente. Ok? Os vossos copinhos. Copinhos, por aí. Alguém quer champanhe aí desse lado? Vamos embora. Agora não te vejo aqui tantas vezes. Já quase cá não vem. Assim o cigano até fica com saudades tuas, Alá. É lógico. Sou mãe. Não, e agora ainda sou eu o sustento da casa. Tenho de arranjar um part-time para as horas vagas. Estava aqui a ver naquele site de emprego. Estás a ver? Estás a ver? Eu não acho que isso esteja certo. Não acho. Acho que tu devias ter tempo para poder saborear a vida. Mas uma boa pessoa para te ensinar a saborear a vida era eu, aqui o Ivan. Pelo que acabou de me contar, esta rapariga de que me fala foi uma vítima. Foi usada, explorada e deitada fora como lixo por um bandido. E agora precisa de ajuda. A rapariga está sozinha no mundo e eu, como patrão dela, tenho a obrigação de a ajudar. O senhor, de facto, é um patrão como há poucos. E eu lamento, mas... Não é um género de casos que eu costumo aceitar. E se for assim, já pensa melhor. Vai no sonho, vai. Vai no sonho, vai. O rapaz que... Quando 